，当员工比老板有钱。它、啊、真好看、啊，哎，你看这是什么？哎，是钻戒，天涯钻戒。今天是有人要求婚吗？小张，不会是你男朋友给你准备的吧？我看男朋友最近给你送各种礼物，不会今天要跟你求婚吧？我男朋友今天都上班了，不会是我男朋友的，不会是杨子的吧？怎么可能是杨子的？杨子他连个男朋友都没有。你们在这吵什么呢？工作都做完了是吧？杨子，上午来公司谈合作，那个客户流失了没谈成，你看看下午能不能再追一下？好的，老板。老板，我们看到桌子上有个钻戒，不知道是谁的。钻戒。这不是第二钻戒吗？这可是男士一生只能送一人的钻戒，这钻戒可挺重要，指不定是哪个客户来咱们公司丢这儿的。哎，老板，这钻戒内壁有一串字符，听说购买家要保持男士的身份证，会不会跟这个字符有什么关系啊？那门店应该能帮我们查到失主的信息吧？走，杨子，我们去门店看看。好。你好，我在我们公司捡到了这枚第二钻戒，我们想了解一下门店这里可以帮忙查询一下，找一下失主吗？可以的，女士。好的。两位，我们已经联系好失主了，失主一会儿就会过来。喂，李总。喂，陈老板，第二店员都跟我说了，今天可真是多亏了你啊，正准备求婚呢。这枚第二钻戒对我们来说意义重大，是我给我未婚妻这一生的承诺，还绑定了我的身份证，是我这辈子唯一的名额。如果丢了，那可就麻烦了，真是太感谢了。今天上午的订单我签了，耶、yeah! ！亲爱的，我们在一起这十年，你跟着我受苦了。这次我想用这枚独一无二的第二钻戒把你娶回家。第二钻戒一生只能送一人，代表我爱你一辈子的决心和承诺。你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。好看吗？好看呀，我也好喜欢第二的品牌态度呀。喜欢的话就自己买一个呗。女士，第二钻戒自己可买不了，第二是求婚钻戒，需要男士绑定身份证购买。我们第二希望女生永远不要放弃追寻真爱，一生一人的真心是第二的无价之处。哎，你别拉着我。哎，你知道吗？杨子那个名牌包是他妈给他买的。没想到啊，年纪轻轻的就啃老。可不是吗？我上次见过他妈妈，穿的可穷酸了。哎，他妈真可怜。给你，这里一共有三十万。行，正好这个包该换了，一会儿我去买个包。杨子，你能不能有点良心？你妈赚点钱容易吗？你就这样肆无忌惮的挥霍，我最看不惯你这种啃老的人了。老板，你想什么呢？这是我家保姆，这钱是他给我刷上来的租金。我用我自己的钱买自己喜欢的东西，怎么了？小姐，就查他的房租没交了，赶快给钱。阿姨，这是我老板，你不能跟他这么说话。我的最近经济有点紧张，要不把我的车抵押给你？算了，你那个手动挡的我又不会开，你都已经够穷了，房租就给你免了吧。记得关注我哟！今天看到一个大叔开着劳斯莱斯来送杨子上班，怪不得杨子买这么多名牌，原来是傍上大款了呀！你们别瞎说啊，万一那是杨子他爸呢？杨子，今天你爸送你来的吧？不是呀、啊，杨子，你最近是不是交男朋友了？啊，是交了一个。你看吧，我就是杨子傍上大款了吧？杨子，你来一下我办公室。老板，杨子，你喜欢你这个男朋友吗？那你跟他在一起完全就是为了利益吗？老板，你怎么知道？我今天早上看到你男朋友送你来上班了。你这个男朋友得有六十岁了吧，杨子啊？你不要因为这些物质一时冲昏了头脑啊！哎，老板，你误会了，今天送我来上班的是我家司机，不是我的男朋友。我的那个男朋友是我爸给我介绍的，为了家族的利益牺牲我的幸福，太过分了。那你这个男朋友家条件应该不错。除了人长得帅点，家里有几栋别墅，几辆豪车，也没什么了。条件这么好啊？我哥娶老婆花了五个亿呢，这有什么好的？记得关注我哟，找一下杨子，你是？我是他姐姐，我来城里看看他。好。你先坐，我帮你去找他。姐，你怎么又来了？我都说我不喜欢吃鸡了，你还把这个鸡带来，这么脏，你想让我同事笑话我呀？咱爸非让我给你带只鸡，你就留着吧。哎呀呀，我不吃，你快拿回去吧。杨子。
，你姐姐这么远从乡下过来看你，还给你带了一只土鸡，你怎么能这么跟你姐姐说话呢？老板，我，你看看你姐姐的农村生活多不容易，你再看看你。哎呀，看着都让人心疼。当初一定是你家里穷，所以只能供起你一个人读书，所以你送到了城里，你姐姐留在了乡下。你要知道感恩，你知道吗？啊，那个老板，这样吧，姐姐，你以后就留在我们公司上班，我给你安排个职位，你慢慢学，以后就不用回农村遭罪了。老板呢、啊？你误会了，我姐姐是在美国奥本大学毕业的，专门读的畜牧专业。哎毕业之后专门回国买了几个山，开的养殖场。人家现在上山下山都是坐直升机的，人家单单养殖鸡的地方比你这公司一百个都大了，日收入比你年收入都多，谁来这里管你呀、啊？记得关注我哟，娘子，今晚加个班，把张总、李总还有陈总的方案赶出来。老板，这么多，我得加班到什么时候啊？我今天晚上有约了，跟男朋友约会，那不能耽误你终身大事。没有，我约了哥们一起打游戏。一天天不务正业，真是烂泥扶不上墙。我不管啊，明天必须把方案给我搞出来。燕子，给你的工作做完了吗？放心吧，老板，我都帮你解决完了。我果然没看错你，看你这大黑眼圈，是不是昨天加班到很晚？这是一百块钱加班补偿。不用，老板，我昨天晚上没加班。陈总是我二舅，张总是我表哥。我直接给他们打了个电话，告诉他们把跟我们公司的合作取消了，这样我就不用出合作方案啦。合作取消吗？对呀、啊，老板，你不是说让我自己想办法吗？怎么样，我聪明吧？记得关注我哟。哟，这不是老同学大饼吗？现在都混到捡地上的东西吃了呀！上学的时候咱班就你最穷，没想到你到现在跟以前一样还是那么穷。我只是不想浪费粮食，你还和从前一样，狗眼看人低。家里租金都收不过来了，你怎么还出来给别人当司机啦？老婆，是他让我帮忙，说我是他的司机。老板，你快下车吧，我要载我老婆回家了。<笑>我太难了。老板来了，跟大家说一个严肃的事儿。我们呢，公司最近生意不景气，资金回流有点问题，大家到财务室去结一下工资吧。我们就这样散了吧。啊！老板，你先等一下，我打个电话。打吧。喂，爸，我们公司要倒闭了，你赶紧投资个几千万，要不然明天我没地方上班了。<笑>快点啊，挂了。老板，可以了，明天我们可以正常上班了。嗯、记得关注我哟，小班。哎，小张，你晚上吃的什么？我点了辣椒炒肉。杨子，你怎么就吃这个呀？老板，这是我早上带过来的，也没吃完，我就随便应付一下就饱了。杨子，你刚出来实习，工资也不高，是不是交完房租就没多少钱吃饭了？老板，我都好久没交房租了。我也是从实习这个阶段过来的，知道这个阶段有多不容易。来，这个钱你拿着。那可不行啊，老板，我怎么能要你的钱呢？你不用不好意思，这钱你拿着吧，好好吃饭才能好好工作呀。老板，这钱您还是留着自己买房吧，我听说您还没买房子呢。买房这几千块钱有什么用啊？让你拿着你就拿着吧。其实我不缺钱，而且我不交房租是因为我自己有房子。开什么玩笑？你有钱你还能吃这个，还是剩的？老板，这个煎饼可不是谁都吃得起的呢。一个煎饼能值多少钱啊？啊。这个煎饼倒不值钱，但是它里面放的阿尔玛鱼底酱就值钱了。